ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മധുര അധ്യായത്തിലേ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ കടമകളെക്കുറിച്ച് ബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് ചില ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പല രൂപത്തിലും നമ്മളത് പറയും അതിൽ ഒരു പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് സോ നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഓട്ട് ടു ഓക്കെ വി ഓട്ട് ടു ഡു നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തോ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഓക്കെ ഓട്ട് ടു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോൺ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് ബാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം വി ആർട്ട് ടു ഡു മോർ എക്സസൈസസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പറയാം വി ഓട്ട് ടു ഡു മോർ എക്സസൈസസ് കൂടുതലും വ്യായാമം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഓട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഓക്കെ വി ഓട്ട് ടു ഡു മോർ എക്സസൈസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രേസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഓട്ട് ടു എപ്പോഴും ഓട്ട് ടു എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയാലും സിംഗുലർ ആയാലും പേരായാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഓട്ട് ടു എപ്പോഴും ഓട്ട് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓട്ട് ടുവിന് ശേഷം വരുന്ന വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ഫോമിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഡു ആയിരിക്കും ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് ഡെസ് ആവുകയില്ല ഓക്കെ വി ഓട്ട് ടു ഡു എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വരും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളോട് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ വി ഓട്ട് ടു ഈറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ വി ഓട്ട് ടു ഈറ്റ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ധാരാളം പഴങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വി ആർട്ട് ടു ഈറ്റ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എവറി ഡേ ഓക്കെ യു ഓട്ട് ടു അഡ്മിറ്റ് നീ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നീ സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് എന്താണ് സമ്മതിക്കേണ്ടത് യു മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് നീ ഒരു നിനക്ക് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് യു മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നീ സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട് യു ഓട്ട് ടു അഡ്മിറ്റ് അത് നിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് കടമയാണ് യു ഓട്ട് ടു അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് യു മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ ഓട്ട് ടു ബി ഫ്രീ മരുന്ന് മെഡിസിൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഓട്ട് ടു ബി ഫ്രീ അതൊരു ഫ്രീ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക സമൂഹത്തോടുള്ളൊരു ചുമതലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓട്ട് ടു ബി ഫ്രീ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഈ ഓട്ട് ടു എന്നുള്ളതിന് പകരമായിട്ട് ഷുഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഷുഡ് ഓട്ട് ടുവിൻ്റെ അതേപോലെയുള്ളൊരു വാക്കല്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്കത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളാണ് മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ മാറ്റാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഷുഡിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ഓട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിനുള്ളത് അപ്പോൾ മെഡിസിൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ മെഡിസിൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മെഡിസിൻ ഓട്ട് ടു ബി ഫ്രീ മെഡിസിൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷുഡിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് ഓട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന പദം അതേസമയം മസ്റ്റിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് കുറവാണ് ഷുഡിൻ്റെയും മസ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരാളാണ് ഓട്ട് ടു ഓക്കെ അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഷുഡിനേക്കാൾ പവർ കൂടുതലാണ് മസ്റ്റിനേക്കാൾ പവർ കുറവാണ് മസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പദം അപ്പോൾ മെഡിസിൻ ഓട്ട് ടു ബി ഫ്രീ മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഒരു ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഇനി ദി ഓട്ട് ടു അപ്പോളജായ്സ് അവർ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദി ഓട്ട് ടു അപ്പോളജായ്സ് മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് കടമയാണ് എന്തോ അവർ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് ഓ
ഓക്കെ ഇനി അവനെ സഹായിക്കരുത് യു ആർ നോട്ട് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം സഹായിക്കാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി അവനെ സഹായിക്കരുത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഓട്ട് ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വി ഓട്ട് ടു ഒബേ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കടമയാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് പാരൻസ് അവർ പാരൻസ് വി ഓട്ട് ടു ഒബേ അവർ പാരൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട് you ought to inform me inform cheyandadund arikkandadund the teacher teacher endana teacher inform cheyandad about adine kuriche endo oru karyathe kuriche ni teacher adine kuriche ni teacher inform cheyandadund arikkandadana ninde chumadalayana okay you ought to inform the teacher about it you ought to tell the truth നീ സത്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് നീ സത്യം പറയുക എന്നുള്ളത് നിൻ്റെ കടമയാണ് നീ സത്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഷി ഓ ടു ട്രൈ എ ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് അവൾ ഒരല്പം കൂടെ കഠിനമായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അവളുടെ ആവശ്യമാണ് അവളുടെ ചുമതലയാണ് ഷി ഓട്ട് ടു ട്രൈ എ ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് അവൾ കുറച്ചുകൂടെ കഠിനമായിരുന്നുള്ള മലയാളത്തിൽ പറയുമെന്ന് അറിയില്ല കുറച്ചുകൂടെ അവൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വി ഡോണ്ട് എക്സസൈസ് മച്ച് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് അത്രത്തോളം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല വ്യായാമം ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് വി യു റിയലി പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓട്ട് ടു ബട്ട് വി റിയലി ഓട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ഡോണ്ട് എക്സസൈസ് മച്ച് നമ്മളധികം എക്സസൈസുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് വി റിയലി ഓട്ട് ടു പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ബട്ട് വി റിയലി ഓട്ട് ടു ഡു മോർ എക്സസൈസ് ഓക്കെ ബട്ട് വി റിയലി ഓട്ട് ടു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓട്ട് ടു ഉപയോഗിക്കാം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ട് നോട്ട് ടു എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഓട്ട് ടു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്രെയ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വെക്കും പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് വെക്കുക ഓട്ട് ഷി ടു കോൾ ദ പോലീസ് ഓക്കെ അവൾ പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടതില്ലേ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഓക്കെ ഓട്ട് ഷീ ടു കോൾ ദ പോലീസ് അവൾ പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് അവളുടെ കടമയാണ് അവൾ പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഓട്ട് ഷീ ടു കോൾ ദ പോലീസ് ഓട്ട് ഐ ഓക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ വെക്കുക പിന്നെ ടു വെക്കും ഓട്ട് ഐ ടു റൈറ്റ് ഞാൻ എഴുതേണ്ടതുണ്ടോ ടു സേ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മൾ താങ്ക് യു ലെറ്റർ അയക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ ഞാനൊരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ കത്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ടോ ഓട്ട് ഐ ടു റൈറ്റ് to say thank you namukku marubadi parayam yes adhe i think enikku thonu i think you ought to nee angane cheyanam ennaanu njane manasilaakkunnathu allengi you ought to njan karuthunnathu ninde oru kadamayana angane marubadi eluduga ennalladhu ninde oru kadamayana ennaanu njan manasilaakkunnathu yes i think you ought to write nee eludanam adhu ninde oru kadamayana ennallana njan manasilaakkunnathu endu oru marubadi namukku vaanengil adhu parayam okay the wh questions aanengil what ought to be done എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇംപ്രൂവ് തിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വട്ട് ഓ ടു ബി ഡൺ ടു ഇംപ്രൂവ് തിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓ ടുവിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഒന്നും അത്ര കോമൺ ഒന്നുമല്ല വളരെ അപൂർവമാണ് ഓ ടു എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴായിട്ടും പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഓ ടു നോട്ട് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഓ ടു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അത്ര കോമൺ അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടെ പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ കൂടെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുകയാണ് പിന്നെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി കേട്ടോ നമ്മൾ യു ഓ ടു അപ്പോളജായ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നീ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിൻ്റെ കടമയാണ് യു ഓ ടു അപ്പോളജായ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് യു ഓ ടു അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് യു ഓ ടു ഹാവ് ഒരു ഹാവ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്തു യു ഓ ടു ഹാവ് ഹാവ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ യു ഓ ടു ഹാവ് എ പോളജൈസ് ടു നീ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കടമയായിരുന്നു ഫാസ്റ്റായി ബട്ട് യു ഡിഡൻറ്റ് നീ അത് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ഓ ടു ഹാവ് എ പോളജൈസ് നീ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കടമയായിരുന്നു ബട്ട് യു ഡിഡൻറ്റ് നീ
മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ബട്ട് യു ഡി ഡി അത് ചെയ്തില്ല വളരെ മോശമായിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ട് ടു ഹാവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം വേറൊരു ഉദാഹരണം യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് മീ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇൻഫോംഡ് മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് മീ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നീ എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ നീ അത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിന് വരിക ഹി ഓട്ട് ടു ഓക്കെ ഹി ഓട്ട് ടു ഹാവ് ഫോൺഡ് മീ അവൻ എന്നെ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഡിഡൻറ്റ് അവനത് ചെയ്തില്ല ബട്ട് ഹി ഡിഡൻറ്റ് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചില്ല ഹി ഓട്ട് ടു ഹാവ് ഫോൺ മീ അവൻ എന്നെ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് അവൻ്റെ കടമയായിരുന്നു അവൻ്റെ അവൻ മര്യാദക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കണമായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഡിഡൻറ്റ് അവനത് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് സെൻഡ് എ റിമൈൻഡർ നീ ഒരു റിമൈൻഡർ എനിക്ക് അയക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ നീ അത് അയച്ചില്ല യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് സെൻഡ് എ റിമൈൻഡർ നീ അത്ര മര്യാദക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ഒരു റിമൈൻഡർ അയക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു പക്ഷെ നീ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ടോണിലാണ് നമ്മൾ ഓട്ട് ടു ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ഓട്ട് നോട്ട് എന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ വി ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് ഓർഡേഡ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു സോ മച്ച് ഫുഡ് ഇത്രയധികം ഫുഡൊന്നും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് ഓർഡർ ചെയ്തു എന്നാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നേരെ തിരിയുമല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയധികം ഫുഡൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാവും അർത്ഥം ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം യു ഓട്ട് ടു ഓക്കെ യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് സെർ അബൌട്ട് സെർ ദാറ്റ് ഓക്കെ നീ അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് സെർ ദാറ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് മദർ അവൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് നീ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് സെർ ദാറ്റ് നീ അങ്ങനെ അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അബൌട്ട് ഹിസ് മദർ അവൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഓട്ട് ടു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഓട്ട് ടു ഹാവ് ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് നെഗറ്റീവുകളൊന്നും തന്നെ അത്ര കോമൺ അല്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടല്ലോ യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് ഓർഡേഡ് സോ മച്ച് ഫുഡ് യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് സെർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും യു ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അത്ര കോമൺ അല്ല അപൂർവമാണ് പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഓട്ട് ടു ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുക വെർബിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഫോം നമ്മൾ വെക്കുക അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഓട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യുക സംഭവം കഴിയും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാപ്പ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ കൂടുതൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ടു ചോടിയലുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണ